हेलो हाय हेलो नमस्ते आदब सत्याकाल असलम वरकम एंड खमा गई टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू टूडेज क्लास एंड एज यू ऑल नो टूडेज टॉपिक इज हा वॉट आर द टॉप टेन हैक्स टू प्रिपेयर फॉर योर मैथ्स राइट सो इट इज लाइक आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वे यू शुड प्रिपेयर योर मैथमेटिक्स ओके सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी जनरल सेशन है ना बातचीत वाला सेशन सो I'll just give you a strategy. It is not chapter specific, but it is subject specific. That how you can approach your mathematics. Be you are in grade ninth or you are in grade tenth or you are in any grade. This method, this approach will work for you always, right? So let's start the class. So देखो भाई, first part is prioritize wisely. So start your preparation with the chapters of more weightage and at last go to the least. But अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि you will arrange them in the decreasing order and do that. No. इट इज लाइक सेक्शन में देख लो भाई सपोज लेट्स टॉक अबाउट ग्रेट टेंथ ओके तो देर इज वन इज योर रियल नंबर ओके देन देर इज योर एलजेब्रा सेक्शन इन विच द पॉलिनोमियल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे आर कमिंग देन देर इज जोमेट्री देन देर इज मैंसुरेशन राइट तो फर्स्ट स्टार्ट विद आई वुड से चलो फर्स्ट स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल्स पार्ट और द एलजेब्रा कंप्लीट द एलजेब्रा Once you have completed the algebra, then you saw that geometry is also very big. So algebra and geometry, algebra and geometry. If you have finished, your seventy percentage of the syllabus is finished. Correct. You are understanding my point. If you have finished algebra and geometry, your seventy percentage of the syllabus is finished, and then start with the remaining part. So same approach can be done for the grade ninth also. So unit wise, look at unit wise because many chapters are connected. Once I learn polynomials, then it will be very easy for me to understand linear equation into variable and understanding quadratic equations. Correct. So there, there follows and linear equation into variables. So AP ke questions, some of the questions of AP are formed with that approach. So it becomes easy for me. Okay. So complete the units. You will see the CBS when the CBS release your. सिलेबस दे विल डिवाइडेड इन टू द यूनिट्स है ना पॉलिनो एलजेब्रा मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स सो दीज यूनिट्स कंप्लीट देम यूनिट यूनिट वाइज गॉट इट सो दिस इज वन ऑफ द टिप दिस व्हिच व्हिच विल वर्क फॉर द एडवांस प्रिपरेशन नाउ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन और टिल योर फाइनल एग्जामिनेशन यू शुड स्टार्ट इन दिस मैनर इट्स नॉट लाइक द लास्ट टू डेज स्ट्रेटजी इफ यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस इन लास्ट टू डेज विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू so start preparing for now so that you do not have much tension in your head got it so this is the first part second thing is focus area consider on the type of problems that had appeared in the previous papers work more of them so you also see will will see me that whenever i'll be teaching i'll tell you okay beta this question is very important highly repeated part you know i will say that okay, this theorem is very important suppose in your grade 9 quadrilaterals midpoint theorem the proof of midpoint theorem is very important in grade 10 Topic triangles, Pythagoras theorem is very important. So these things I'll keep telling you when I'll be taking your sessions, when I'll be teaching you, right? So focus on those part. If I'm saying that this is a very uh, highly repetitive type of theorem, always focus there. If I say that these kind of questions are highly repetitive in your examination, maximum chance of coming in your examination. So focus more on that area. Okay. Also, when you'll be solving solving previous year problem, so you will also see the pattern. That okay, there is always one question. in which we need to solve a pair of linear equation into variable by reduction method or by reducing it to the uh, linear equation to variable form so you will get to know the idea ki okay these kind of questions are always repeating so i have to focus more on these kind of problems especially the proof of the theorems in geometry the proofs they are not going to change in any order and some of the proofs are very important for example pythagoras theorem proof basic proportionality theorems proof so these proofs are very important so focus more on them because it will be directly a three or four mark question got it so focus more on those kind of topics which are highly uh, probable to come into the examination for example from statistics one question of four mark is fixed from that single chapter so don't miss out on any part don't miss out on any part from this part, that that thing got it so this for icsc as well i'm talking about icsc as well ठीक है, so don't miss anything on that part. The third thing is practice. Practice a number of previous year papers and sample papers. So, so try to solve as many previous year papers as you can. Also, you will be seeing that sir, this year because of this corona, 
they have reduced the syllabus so how will i know which question to practice which question to not practice as you all know i have already made the videos for icsc 10th and cbsc 9 what part has been reduced right so there you know the idea that the syllabus which has been removed correct so don't practice those questions from which the syllabus has been removed but the remaining one you can do and in one month or two you will get the 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 sample paper books on the uh, on the latest pattern type and now uh, in vedantus also will be conducting the test okay so you can join vedantus subscription as well and there you can consider the test so that those tests are based on the latest syllabus so from there you can get the practice ncrt also only select those questions which are there in your syllabus or in your icsc book also just select those parts which are there in your syllabus and practice them got it so this is the part where you need to practice more and more and more and more and more which will make you uh, fee get that fear of examination out of your heart because when you're practicing more and more your fear slowly you'll start losing that fear and you'll get start gaining the confidence so this is a very important part according to the question paper according to the question paper previous year question paper start do your preparation okay then self check ab dekho i always tell ki there is a way of solving sample papers whenever you are doing self sample papers or anywhere you got a test paper something anything don't give it like ki acha let us solve suppose one hour test paper is there and you are solving it for 3 hours you are roaming here and there you went out you played cricket you came back and ye sab kuch kar rahe ho but that is not beneficial aisa fayda nahi milega tum logo ko what you need to do is ki kahin se bhi koi bhi test paper mil jata hai kisi aur school ka many in your colony many of the students must be going to the different schools right to wahan se koi paper mil jata to usko as a paper solve karo agar ek ghante ka paper hai to solve it within 1 hour give it as uh, give it to yourself as your test and then see how many marks you are scoring so that is called self check ab maan lo ki tum log uh, jaise ki triangles topic mein thoda sa atak gaye तो यू गॉट टू नो कि अच्छा इन ट्राइंगल सिमिलरिटी में आई एम फेसिंग सम डिफिकल्टी तो वर्क ऑन दैट पार्ट अगेन सो व्हेन यू सेल्फ चेक व्हेन यू सेल्फ एग्जामिन योर नॉलेज व्हेन यू गिव टेस्ट ऑन योर ओन तो देयर यू गेट टू नो कि व्हिच टॉपिक इज वीक अदरवाइज ऐसे बैठ के पढ़ते रहते हैं या क्वेश्चन सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करते रहते हैं विल नेवर गेट टू नो व्हिच एरिया इज वीक एंड देन वी विल से कि सर आई डू गुड व्हेन आई एम स्टडीइंग बट व्हेन आई गो टू एग्जाम आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स बिकॉज़ यू हैव नॉट टेकन एग्जाम ऑन योर ओन directly see suppose if you are preparing for any war hai na you are preparing for a boxing competition suppose you are preparing for a boxing match so it's not like you will be always practicing on that sandbag and then directly you will go to the ring the starting will be practicing on the sandbag then you will practice with an opponent hai na with an opponent and then you will go for the match got it so first you complete the syllabus you solve all the chapters then you solve that test papers so then you take the whole sample paper as your test so that taking yourself uh, the taking your test is the best important thing in your school also whatever number of times test can be taken go for it here also at menti we will be doing so many mentees will be doing so attempt those menti questions uh, menti sessions also है ना लाइव आने की ट्राई करो उस टाइम पे ताकि वो टेस्ट का टेस्ट मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग द इंस्टेंट रिजल्ट कि कहां पे यू आर लूजिंग द मार्क्स व्हाट इट सो दिस सेल्फ चेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई वुड से जिन जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर मैं पढ़ाई अच्छे से करता हूं जब मैं सॉल्व करता हूं तो घर पे हो जाता है बट एग्जाम ऑल में मेरे से नहीं हो पाता द रीजन इज यू आर नॉट डूइंग यू आर नॉट टेकिंग इनफ टेस्ट अगर तुम्हें लग रहा है कि घर में बैठ के मान लो तुम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अब एक क्वेश्चन को एक एक घंटा लगा के सॉल्व कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना टेस्ट की तरह सॉल्व करो अगर कोई टेस्ट दो घंटे का है सॉल्व इट इन विद इन टू आवर्स एंड सी हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग वेर यू आर फेसिंग डिफिकल्टी तब तुम्हें पता चल जाएगा जो यहां कर रहे हो ना सेम वो एग्जाम में भी होगा गॉट इट तो उसको अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो ओके नेक्स्ट पार्ट इज वर्किंग ऑन दी वीक एरिया अब वीक एरियाज में क्या है कि जैसे ही टेस्ट लिया तो वह पता चल गया कि हाँ से मेरा ट्राइंगल्स वीक चल रहा है या ट्रिग्नोमेट्री में टेबल्स भूल गया मैं जो भी वॉट एवर प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आ रही है है ना सर्कल्स में थियरम याद नहीं रही तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज चैप्टर एंड यू वीक एरियाज तुम्हें तभी मिलेंगे वेन यू हैव टेकन द टेस्ट टेस्ट के बिना वीक एरियाज पता ही नहीं लगता अपने को लगता है आपको सब आता है राइट सो टेक टेस्ट फोकस ऑन योर वीक एरियाज फिर वापस टेस्ट लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि टेस्ट की वजह से तुमने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया तुमने उस पर और प्रैक्टिस की एंड देन यू विल सी कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे ठीक है नेक्स्ट होता है टाइम चेक एज मैंने बोला है कि जब भी टेस्ट ले रहे हो तो उसको विद इन 
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम अगर टेस्ट दो घंटे का है तो उसको दो घंटे में ही खत्म करना है ऐसा नहीं है कि दो घंटे में बीच में कोई सीरियल एपिसोड देखने चले गए कोई लोग बाहर चले गए कोई या ये कर रहा है कोई गाने सुन रहा है वो सब नहीं एज एन एग्जाम उसको विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में खत्म करो एंड उसके बाद में मार्क्स चेक करो ठीक है तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि हाँ वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड एंड एग्जाम में क्या होने वाला है खाली बैठ के पढ़ने से यू कैन नेवर बी श्योर कि एग्जाम में कैसा आने वाला है ट्रस्ट मी ऑन दिस जो जो बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर मैं पढ़ता हूं बट मेरे को मार्क्स नहीं आते ओनली रीजन इज यू आर नॉट टेकिंग इनफ टेस्ट ऑन योर ओन ट्रस्ट मी ऑन दिस अपने टेस्ट लेना चालू करो तुम्हें टेस्ट में भी शुरुआत में भी तुम्हें टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे बट तुम्हें वीक एरिया पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उस पर ज्यादा फोकस करोगे तब जाके धीरे धीरे मार्क्स बढ़ना चालू होंगे सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिनका भी ये क्वेरी था एंड ये बहुत सारे बच्चों को क्वेरी रहता है ठीक है नेक्स्ट होता है प्रैक्टिस हार्डर ऑब्वियसली यार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहता है कई बार क्वेश्चंस को अलग एंगल से सोचना पड़ता है स्पेशली इन ज्योमेट्री या फिर जो एप्लीकेशन पार्ट होता है क्वालिटी इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तो वहां पे द मोर प्रैक्टिस यू विल डू तो मोर कंफर्टेबल यूल बी विद है ना ज्यादा से ज्यादा आइडियाज मिलते कि अच्छा दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व लाइक दिस दिस क्वेश्चन भी कैन बी सॉल्व लाइक दिस एंड ऑल्सो जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो बहुत बार हमारे को देर इज अ टेंडेंसी कि हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं और वो कैलकुलेशन मिस्टेक ना कई बार एक पर्टिकुलर स्टेप में ही होती है है ना वो जो कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोग करते हैं ना बेटा कई बार एक पर्टिकुलर स्टेप में होती है फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कई बार हम लोग ये करते हैं कि जब हमको नेचर ऑफ सोल्यूशन चेक करने का बोलते हैं कि भाई कितने हैं वन सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन है नो सोल्यूशन है इंटरनेट सोल्यूशन है तो उसमें हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कोफिशियंट्स में वो नेगेटिव का साइन लेना भूल जाते हैं तो अब जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ओ मैं ये मिस्टेक बार बार कर रहा हूं तो वो मिस्टेक तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी यार मैं इस स्टेप में ये मिस्टेक करता हूं तो यू विल बी अवेयर अब नेक्स्ट टाइम जब तुम ऐसा सेम क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैं आएगा कि नहीं वो नेगेटिव भी मुझे साथ में लिखना है समझ रहे हो तो एग्जाम में भी सेम थिंग तुम्हारा माइंड स्ट्राइक करेगा कि अरे नहीं बेटा रुक जाओ ये नेगेटिव याद रखना है है ना तो एग्जाम में अब जैसे मेरे को पता है कई बार नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव में बच्चे गलती कर देते हैं तो वो चीज दिमाग में छप जाती है प्रैक्टिस मोर एंड मोर पार्ट ना तो ये चीजें समझ में आ जाती है कि हाँ यहाँ कोई गलती नहीं करनी है ओके तो प्रैक्टिस ज्यादा करो एंड क्या फॉर्मेटिंग मतलब जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे टीचर को भी अच्छा फील होगा कि अरे वाह यार बच्चे तो काफी अच्छे से लिखा है और कहीं पे अगर एक आध मार्क्स की गलती कर ली है तो मान लो अगर एक मार्क कट रहा हो तो टीचर को तुम्हारे को देख के लग जाता है कि यार ये बच्चा अच्छा है तो एक मार्क की जगह वो लोग हाफ मार्क ही काटते हैं वो होता है ऐसा हल्का सा ह्यूमन टेंडेंसी होता है टीचर का कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा लिख रहा है तो उसका अगर मान लो दो मार्क्स कटने होते हैं तो उस पर एक ही मार्क्स काटते कि नहीं यार बच्चे ने बाकी अच्छा किया अब तुम लोगों ने शुरू से ही पूरा रायता फैलाया हुआ है तो आगे जाके तो टीचर खुन्नस में अगर एक मार्क का बोलेगा दो मार्क काटो पूरा गलती क्या होगा ये तो कॉपी वॉपी कर लिया होगा उसने समझ रहे हो तो अपनी फॉर्मेटिंग अच्छे से लिखो थोड़ा नीट वर्क रखो वो थोड़ा अच्छे से करो अगर मान लो कि भाई कुछ सॉल्यूशन लिख रहे हो है ना ऐसा अगर कोई सॉल्यूशन अगर कुछ लिख रहे हो मान लो ये तुमने ऐसा कुछ लिखा है ठीक है अब वो अगर रॉन्ग हो गया है तो ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे 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 काट के बैठ रहे ऐसे कुछ नहीं करना है डायरेक्ट एक लाइन मार लो उसके ऊपर बस ये इनफ है फिर नेक्स्ट में चालू करो हो गया था तो है ना ये सब कुछ अब देखो एक तो ये है और एक ये कैसा लग रहा है ठीक है तो बस एक क्रॉस लाइन ऐसे मारनी अगर गलत हो जाता है मेक अ क्रॉस लाइन हो गया तुम्हारा काम अब नेक्स्ट पेज पे चालू कर दो अगर मिस्टेक हो जाता है ठीक है ये सब कुछ जिग जैग लाइन ड्रॉ नहीं करनी है अपना आर्टिस्ट वहां पे निकालना नहीं है बाहर काटते वक्त एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ठीक है फिर आई थिंक बी कैप हेंडी एक ऐसा है कि यार तुम लोग चाहो तो जैसे तुम जब पढ़ते हो तो जैसे मैंसुरेशन बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं तो एनसीआर के एंड में दिए हुए होते हैं तुम चाहो तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो आइडेंटिटीज होती हैं उसको एक जगह पे एक पेज पे लिख सकते हो तो वो क्या है ना कि एंड में रिवीजन में काम आएगा एंड मोमेंट के रिवीजन में काम आएगा तो जल्दी जल्दी फॉर्मूला सारे याद कर सकते हो उसमें बहुत हैंडी रहता है वो सब कुछ एंड एनालाइजिंग तो अब क्या है ये जो बात है ना ये तुम्हारे एग्जाम टाइम पे भी और जो प्रैक्टिस वाला भी पार्ट करो ना तब भी है इसमें क्या है कि मान लो तुम लोग एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो कई बार क्या होता है ना बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है ढंग से और एक आध इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं और फिर उनको लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो ये
थर्टी सेकेंड्स एक्स्ट्रा चले गए कोई बात नहीं वन मिनट एक्स्ट्रा चला गया कोई बात नहीं बट उसके बाद में सॉल्यूशन तुमको सही से मिल जाएगा पूरा और मार्क्स आ जाएंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो ठीक है तो ये बेटा मेरे तुम्हारे लिए टेन हिंट्स हैं टेन एडवाइजेस हैं कि अगर तुम लोग ये फॉलो कर रहे हो इन सब चीजों को अपने मन में रखो एंड इन सब चीजों के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेके टेस्ट मॉक टेस्ट सॉल्व करने से लेकर के सब बता दिया है कि कैसे करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है उस तरीके से चलो अब तुम्हारा वीक पोर्शन क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तो अकॉर्डिंगली पर्सनल प्रिपरेशन होनी चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ फॉर इट सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू आई होप कि यार तुम सब लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे एंड इफ यू हैव If you say, if you agree with me with whatever I have told you in this part, please don't forget to like this video and share करो अपने friends के साथ में जिनको लग रहा है कि उनके भी marks नहीं बढ़ पा रहे हैं maths में या पढ़ने के बाद भी marks नहीं आ रहे तो उनको बताओ कि यार ऐसा करेंगे तो marks बढ़ जाएंगे and subscribe to the channel if you are new here. Thank you so much. I'll see you soon. Bye bye. Sayonara. Khuda hafiz to all of you. Bye bye.